দেখেন আমি সবসময় একটা কথা বলি বলে থাকি যে বাংলাদেশে এই যে গুন্ডা সন্ত্রাসী মাফিয়ার দেশ অসভ্যহিত বদমাশ ছোট লোকের দেশ এই দেশে আমি কিন্তু গরিব মানুষ যারা অসভ্যহিত ইতর বদমাশ ছোট লোক তাদের ব্যাপারে কিন্তু আমি আমি খুব একটা কমপ্লেন অলমোস্ট করি না কখনো আমার এই যে চ্যানেল আপনার আলোচনা শুনতেছেন এত বছর ধরে আপনারা জাস্ট এটা নিজ থেকে খেয়াল করে থাকলে জেনে থাকবেন না নাহলে আমি আগেও এই পয়েন্টটা আউট মেক করছি আরেক আজকে আরেকবার মেক করতেছি আমি সাধারণত পারত পক্ষে তাদেরকে নিয়ে কথা বলি না কারণ আমার একটা হায়ার আর্কি আছে একটা ইয়ে আছে যে আগে কাদেরকে নিয়ে কথা বলবো যার এবং আমি সবসময় এটা বলে আসছি যে দেখবেন কথা কথা আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক উদাহরণটা টানি যে বিশ্ববিদ্যালয় যেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগুলো হয়তো সে গুন্ডা পান্ডা বদমাইশ মাস্তান সেই দেশ দিয়ে আর কী হবে রাইট সো এবং কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সবসময় রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করি একটা রিক্সা চালককে নিয়ে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করি না কারণ এগুলো সব দেখা করছি আজকে যেহেতু এক স্পেসিফিক্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়ে কথা বলবো আরেকবার একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে নেই আপনারা যদি কেউ সেই আলোচনা শুনে না থাকেন বা একসাথে আলোচনা করি সেটার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের যারা গরিব দুঃখী মানুষ প্রথমত আমি ইনপুট ভার্সেস আউটপুট চিন্তা করি হিসাব করি যে কী পরিমাণ ইনপুট দিচ্ছি ভার্সেস কী পরিমাণ আউটপুট পাচ্ছি একটা রিক্সা চালক একটা গরিব একটা দিন মজুর একটা শ্রমিক তাকে আমরা কোনো ইনপুট দিই নাই সমাজ হিসেবে রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবী হিসেবে আমরা কোনো ইনপুট নেই জিরো ইনপুট সে হয়তো সে প্রিমিটিভ যে অ্যানালজিটা আমি দিই যে আপনি যদি গরুর গোয়াল ঘরে থাকে একটা লোক সে যদি গোয়াল ঘর থেকে বের হয়ে আসে তার গা থেকে গোবরের গন্ধ আসবি আপনি তাকে এই এই ব্লেম করতে পারেন না যে তোর গা থেকে গোবরের গন্ধ কেন আসতেছে কারণ সে গোয়াল ঘরে ছিল এই কারণে আসতেছে রাইট সো যে গোয়াল ঘরে থাকে তার বের হলে তার কাছ থেকে গোবরের গন্ধ বের হবে এটা তার অপরাধ না সে কেন গোয়াল ঘরে ঘরে আজকে থাকতে হইলো কেন তার গায়ে গোবরের গন্ধ নিয়ে বের হয়ে আসতে হইলো এটা আমাদের ব্যর্থতা আমরা ইনস্যুর করতে পারি নাই যে একটা মানুষ গোয়াল ঘরে থাকবেন এবং গোবরের গন্ধ নিয়ে বের হয়ে আসে গোবরের গন্ধ সমাজে ছড়াবে না রাইট সো আমরা যারা ভালো ভদ্রলোক বাবু বাবু মানুষ আমরা কিন্তু সমাজের প্রিভিলেজ ক্লাস আমরা ইদার ভালো ফ্যামিলিতে জন্মাইছি শিক্ষিত ফ্যামিলিতে জন্মাইছি দেখে আমরা হইতেছে ভালো শিক্ষিত ভদ্রলোক হয়ে বড় হয়েছি ও আমরা গরিব ফ্যামিলিতে জন্মাই যেই ফ্যামিলিতে জন্মাই আমরা মানে বাই দ্য ইয়ে অফ লাক কি বলবো মানে বাই লাক আর কি বা বাই চান্স অথবা আমাদের পরিশ্রম অথবা লাক এবং পরিশ্রমের কম্বিনেশনের কারণে আমরা যারা জীবনে অনেকটা ভালো জায়গায় চলে আসছি পড়াশোনা অনেক দূর করতে পারছি আমরা একটা পরিবর্তিত মানুষে পরিণত হয়েছি ইভলভ হয়েছি রাইট সো ইদার আপনি প্রিভিলেজ নিয়ে জন্মগ্রহণ করছেন অথবা আপনি আস্তে আস্তে আপনার প্রিভিলেজ তৈরি করে নিছেন বাট ইন দ্য এন্ড আপনি যখন প্রিভিলেজ তখন আপনার বিহেভিয়র কিন্তু যেই লোকটা কখনো এই অপরচুনিটিগুলো পায় নাই পড়াশোনা শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান গরিমা একটা ভালো লাইফ আপনি যখন সবসময় কন্টিনিউস দূরের উপর থাকবেন কন্টিনিউয়াস প্রেশারে থাকবেন কন্টিনিউয়াস চাপে থাকবেন মানসিক চাপে থাকবেন অটোমেটিক আপনার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাবে অটোমেটিক আপনি ভালো ব্যবহার করতে পারবেন না অটোমেটিক আর শিক্ষা দীক্ষা যদি না থাকে আপনি যদি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই পরিবেশে পড়ো হন তাহলে যা হবার তাই হয় রাইট এগুলো দেখেন এগুলো সব কিছু বিভিন্ন পর্বে আলোচনা করছি যে বাংলাদেশে গরিব মানুষরা তাস খেলে পুলিশ গিয়ে তাদেরকে ধরে পুলিশ গিয়ে পুলিশ গিয়ে তার সাথে মাস্তানি করে গায়ের জোর দেখায় হ্যাঁ কেন তো এই গরিব লোকের কোনো বিনোদনের ব্যবস্থা নেই ইভেন আমি এই জুটগুলো বিভিন্ন সময় পর্বে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করছি এখানে আজকে আর আরেকবার একসাথে একটু টাচ করে এগুলো সব কিছু খুবই 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 ক্লোজলি ইন্টারটয়েন্ট ইভেন বাসের মধ্যে যে রেপের ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলো নিয়েও কিন্তু আমি ইউ বে আর্গিউ যে ডিফেন্ড করছি ডিফেন্ড করি নাই আমি ব্যাখ্যা করছি এইভাবে করে যে দেখেন যে বাসের যে ছেলেগুলো পাঁচখানে অনেক ঘটনা বেড়ে গেছিলো যে এগুলো দেখবেন আপনার বাস ড্রাইভাররা বাসের হেলপাররা এরকম দরজা বন্ধ করে রেপ করার চেষ্টা করতে হচ্ছে এবং আমি যখন চিন্তা করি তাদের জায়গায় নিজেকে বসাই যে আমরা তো সে তাদের জুতায় নিজেদেরকে ঢুকায় চিন্তা করি না আমরা বাবুর জায়গা থেকে এসি রুমে বসে রায় দিয়ে দিতেছি কত খারাপ অসভ্য বর্বর কিন্তু তাদের জায়গা থেকে চিন্তা করলে যে তারা কিন্তু তাদের জীবনে তাদের কোনো সেক্স লাইফ নাই তারা এত গরিব যে একটা বিয়ে করে বউ পালার মতো সামর্থ্য নয় অথবা তাদের বউয়ের সাথে সম্পর্ক ভালো না অথবা তারা বকি নির্যাতন করে কেন কারণ তারা আদুই মানুষ প্রিমিটিভ মানুষ সারাদিন হাড় ভাঙা খাটাখাটনি করে রাইট করার পর একে তো এরা হইতেছে শিক্ষিত সভ্য সুশীল হওয়ার সুযোগ জীবন থেকে পায় নাই তার উপরে সারাদিনে তো হাড়ফাঙে খাটুনি করে পরিশ্রম করে মেজাজ এমনি খারাপ হয়ে থাকে তার উপরে এদের বিনোদনের ব্যবস্থা কি মাদক নেয়া হ্যাঁ যারা এই সমাজের এই ধরনের মানুষ এরা বিনোদনের ছিল মাদক নিয়ে দিলে আবার সরকার এদেরকে ধীরে ধীরে ক্রস ফায়ারে দেয় সরকার কিন্তু এদের জন্য একটা ভালো জীবনের ব্যবস্থা করতে পারে না জায়গা সো এই সমাজের মানুষগুলা তারপর ধরেন যে এরা রেটে বললাম রাইট টাইমে বিয়ে করতে পারে না বিয়ে করলে ইভেন ভালো করে সেক্সও করতে পারে না এরা মাদক টাদ
আপনি তো ভদ্রলোক আপনার ঘরে সুন্দরী বউ আছে আমার সঙ্গে নাদুস নুদুস স্ত্রী আছে ওই ভদ্রলোকের স্ত্রী কিন্তু নাদুস নুদুস না শুকরা খাইতে পায় না সো ভদ্রলোক এই রাস্তার মধ্যে নাদুস নুদুস মহিলা থেকে দেখতেছে টিভিতে দেখতেছে শুনতে খারাপ শোনাচ্ছেন ও আচ্ছা আচ্ছা সুশীল আসছেন হিন্দি সিনেমায় দেখতেছে তারপর সে তার এই এই লিবিটোকে তার এই সেক্স ড্রাইভকে হইতেছে চ্যানেল করার তার কোনো ওয়ে নাই তখন সে রাস্তাঘাটে ঝাঁপায় পড়তেছে নাও যদি তার সব কিছু ঠিকঠাক মতো ব্যবস্থা করতে পারতাম আমরা সমাজ হিসেবে তারপর সেই কাজটা করতো তখন আমি নিশ্চিতভাবে যে আমরা রিসার্চের মধ্যে যেরকম আপনি যখন ট্রাভেল শুটিং করেন আপনাকে প্রথম মেক শিওর করতে হবে সব কিছু ওয়ার্কিং প্রপারলি শুধুমাত্র একটা 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 এরিয়া ছাড়া তারপর আপনি বলতে পারেন যে ও সব কিছু যেহেতু ওয়ার্কিং প্রপারলি শুধুমাত্র একটা এরিয়া ছাড়া তার মানে সমস্যাটা ওই জায়গাতে আপনি যখন একাধিক এরিয়া ইজ নট ওয়ার্কিং প্রপারলি অ্যাট দ্য সেম টাইম তখন আপনার পক্ষে এই দাবি করার কোনো সুযোগই নেই যে ইস্যুটা কোথায় রাইট যাকে এগুলো যারা আমরা রিসার্চ আমরা এগুলো সিস্টেমেটিক ওয়েতে কাজ করে রাইট সো আপনি একটা সমাজের মানুষের জীবনের কোনো কিছু ঠিক নাই আপনি কনক্লুশনে ফেসে যাচ্ছেন সে খারাপ মানুষ দেখে কাজ করতেছে তাই আপনি ভালো মানুষ হ্যাঁ আচ্ছা যাক সো সমাজের এই ধরনের মানুষগুলো কিনে আমি অলমোস্ট কমপ্লেন কখনোই করি না বলতে গেলে তারা যত নৃশংস হোক যত খারাপ হোক যত পশু হোক আমি এদের কিনে কথা বলি না আমি কথা বলি কাদেরকে নিয়ে লক্ষ্য রাখবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে নিয়ে সরকারি চাকরিজীবীদেরকে নিয়ে ওই ইউটিউবার মোটিভেশনাল হালওয়া খুরগুলোকে নিয়ে যেগুলো খুব ভালো ভালো আছে বাবু হ্যাঁ এবং ডিস অনেস্ট যাকে নিয়ে কথা বলবো আজকে দেখেন ভদ্রলোক আমি এখন এই যে কুশল ওনার বাবা সো আমি রেসপেক্ট রেখে কথা বলতে চাই যদি কুশল ওনার বাবা এই এই পয়েন্টটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ওনার ব্যাপারে আমি অন্য যে কোনো গুন্ডা পান্ডার ব্যাপারে যেভাবে কথা বলি এভাবেই কথা বলবো কিন্তু যেহেতু উনি কুশল ভদ্রলোকের বাবা সুতরাং এখানে ওনার বাবা চরিত্রটা সামনে বারবার করে আসবে সো একটু কথা বলার সময় একটু খারাপ লাগবে যেহেতু একজন বাবাকে নিয়ে কথা বলতেছি কিন্তু এটা মাথা থেকে বের করে দিতে হবে আমাদেরকে যে উনি কারোর বাবা নিয়ে কথা বলতেছি এটা জাস্ট উনি একজন ইন্ডিভিজুয়াল একজন মনে হচ্ছে সন্ত্রাসী টাইপের লোক টিপিক্যাল যাদেরকে গালাগালি করি ওই টাইপের লোক বলে মনে হচ্ছে আর কি তো এই ভিডিওটা বা এই টক শোটা কী বলে পডকাস্টটা অনেক দিন ধরে আমার সামনে আসতেছে ইউটিউবে আসছে অনেক কিছুতে আসছে দেখেন আমি কিন্তু এই সাত বিষয়গুলোতে ইন্টারেস্টেড শুনতে যে উনি কুশল উনি হচ্ছে ডিএমসি থেকে পাশ করা ডাক্তার ওনার বাবা বইটের টিচার সো ওনারা কী নিয়ে কথা বলছেন বাংলাদেশের কী নিয়ে এনারা তো দেখেন হালুয়া রুটি খোর এনারা তো আর বলবেন না বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে কথা সবসময় ঈদার বার্তা বেলে বু আনাইলে সব কিছু খুবই মুসৃণ ওনাদের আলাপ পডকাস্ট শুনলে একটা মুসৃণ ফাইভ পাবেন আপনি যে পৃথিবীর সবচেয়ে অশুভ বড় বড় ইতর দেশে আসেন এটা আপনি বুঝবেন না সেই কারণে আমি আগুস উপায় নিয়ে শুনতে আমাকে যিনি এই যে এখন যে ভিডিওটা আলোচনা করবো যিনি আমাকে হয়তো সেটা টেক্সট করছেন মেসেজ করছেন মেসেজ করে আমাকে এটা দিয়েছেন উনি বুয়ে সো দিয়ে যখন আমাকে উনি বললেন যে কমেন্ট সেকশনটা দেখেন খুব মজা চলতেছে তা আমি বুঝি না আমি ওনাকে রিপ্লাই করলাম যে দেখেন দেখেন আমি রিপ্লাইটা পড়ি শোনাই তখনও কিন্তু আমি আলোচনাটা দেখি নাই না দেখে আমি কি রিপ্লাই করছি আমি বলছি এপিসোডটা অনেকবার সামনে আসছে দেখি নাই ইন্টারেস্ট পাই নাই দিস পিপল আর নট কোয়াইট অনেস্ট ইন মাই হাম্বল ভিউ নট টু দ্য ডিগ্রি অফ মাই স্যাটিসফ্যাকশন অ্যাট লিস্ট এই জন্য ইন্টারেস্ট পাই নাই বাট দেখা ট্রাই করবো আচ্ছা সো আমি যদি ভদ্রলোকের হ্যাঁ যেহেতু ছবি দেখা যাচ্ছে না নাম হাইট করে দেখা যায় দেখেন দিস ইজ ওয়াট আই রিপ্লাই লিটারেলি দিস ইজ ওয়াট আই রিপ্লাই রাইট ওকে নাও কথাটা কিন্তু আমি যে বললাম যে কুশল বলেন ইয়াহিয়ামিন বলেন বাংলাদেশের যত ইউটিউবার আছে মোটিভেশন আমি একমাত্র আপনারা যত ইউটিউবার আছে এর মধ্যে আমি একমাত্র সালমান মুক্তাদের বোধহয় প্রশংসা করছি এটা কারণ প্রশংসা করি না কারণ আর এগুলো একটা অনেস না এগুলো সব হইতেছে জায়গা কেন অনেস না কীভাবে অনেস না আলোচনা করি আপনারা খুব টুকি বুঝাইতে পারি যাই না এই যে দুইটা পর্ব আগে একটা প্রমাণ দিছি হ্যাঁ যে এই যে গেট টুগেদার নিয়ে দেয় রাইট একটা প্রমাণ দিতে পারছি হয়তো একটু মোর কনভিন্স করতে পারছি যে আমি যে কথাগুলো বলি এগুলো যে ভিত্তিহীন না রাইট সো আমি মনে করি ওনারা অনেস্ট একটা না আমি এই কারণ সত্যি কথা বলতে এই সাবজেক্ট ম্যাটার আমার আগ্রহ থাকলো আমি এই ভিডিওটা যতবার আমার সামনে আসে আমি একটা বার ক্লিক করে একটু ওপেন করার আগ্রহ পাই নাই যাবে সেটা আমি জানি যে ওনারা কী নিয়ে কথা বলবে ওনারা ভালো আছে তো এই দেশে ওই যেটা বললাম আর কি বাবুরা তো ওনারা আসেন এই দেশে দেখেন একটা দেশের নাইনটি পারসেন্ট মানুষ গরিব না শুধুমাত্র এক্সট্রিম পভার্টির নিচে লাইনে আসে পৃথিবীতে এক্সট্রিম পভার্টি বিদরিত হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে এখন কিন্তু পৃথিবীতে এক্সট্রিম পভার্টি নাই ওই যে গড় যে অ্যাভারেজ যে মিন ওইটার 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 বারটা টেনে যেসব কয়েকটা দেশ মিলে নামায় রাখে বাংলাদেশ হচ্ছে তার মধ্যে একটা পৃথিবীতে কোথাও যান নাই সো এমন একটা দেশে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ব্যবসার জন্য সবচেয়ে অনুপযোগী দেশ তারা কিন্তু ব্যবসা করতেছেন ইয়াহিয়া আমিন এবং কি ইয়ে কুশল ওনারা ওনাদের কথা শুনলে আপনি কিন্তু বুঝবেন না যে এটা ব্যবসার জন্য সবচেয়ে অনুপযোগী দেশ ওনাদের কথা শুনলে মনে হবে ব্যবসার জন্য বেহেস্ত এটা কেন ওনারা তেলবাজি করে ভালো আছে না সো এই
মুখে সোনার চামচ নিয়ে জন্মাইছেন তো টের পান না রিস্ক টেকার কিনা বাংলাদেশ হ্যাঁ হ্যাঁ রে শাল্লা রিস্ক টেকার না বাঙালি যেই পরিমাণ হাড় ভাঙা খাটুনি করে যেই পরিমাণ পরিশ্রম করে পৃথিবীতে বাংলাদেশের মতো মানুষ বাংলাদেশের মতো দেশ তো পৃথিবীতে সেকেন্ডটা নাই এই দেশের মতো মানুষের মতো মানুষ আর প্রত্যেকে পৃথিবীতে সেকেন্ডটা যেই পরিমাণ হাড় ভাঙা খাটুনি এই দেশের মানুষ করে যেই পরিমাণ রিস্ক নেয় বাংলাদেশের মানুষ আটলান্টিক প্যাসিফিক পাড়ি দিয়ে মেক্সিকো সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আমেরিকা ইউরোপে যাওয়ার জন্য জীবন বাজি ধরে বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষ সৌদি আরবের মহিলারা জানে গেলে সেখানে রিফ্ট হবে বাথরুমে উলঙ্গ করে বাসের পর মাস ফেলে রাখবে জানে জেনে তারপরে এই রিস্ক নিয়ে যায় সেখানে কাজ করতে সম সংসারকে চালানোর জন্য বাংলাদেশের রিস্ক ঠেখানো না হালুয়া রুটি খাইয়া হুঁশ নাই দুনিয়ার মধ্যে হ্যাঁ তেলবাজি করে কোন দেশে আসেন টের পান না আপনাদের জন্য যেগুলো না যেই যারাই বাংলাদেশ কিনে ভালো ভালো কথা বলবে এখানে অন্য প্রসঙ্গ মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে একসাথে গুলো আলোচনা করতেছি যেগুলো বাংলাদেশ কিনে ভালো ভালো কথা বলবে বুঝবেন যেগুলো সব হইতেছে তেল বাজ কারণ বাংলাদেশে কিন্তু ভালো কারা থাকে আপনি বলেন বাংলাদেশে আপনি ভালো নাই আমি ভালো আছি আমেরিকা আছি তেলে ভালো থাকতাম না কারণ কথা বলতাম কথা বললে কিন্তু ফাটাই বলতে হয় ভালো থাকে কারা এই যে ইয়ে মিনরা কুশুর জায়গা তো আমি যে কারণে বলতেছি যে ওনাদেরকে আই ডোন্ট লাইক দিস পিপল আই হেট ওয়ার্ডটা ইউজ করতে চাই না বাট আই 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 অ্যাব হোর আই ডি টেস্ট দিস পিপল রাইট রাইট গ্রো টেস্ট লাগে আমার কাছে ওনাদেরকে সো যে কারণে আমি এই গ্রাউন্ডওয়ার্ডটা লে করে নিচ্ছি বা এই কথাগুলো বলে নিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই আর্টে আমি আলোচনাটা শুনতে চাচ্ছিলাম আপনার এই ভদ্রলোককে দেখে এখন দেখতেছি যে কমেন্ট সেকশান পড়ে আমি শেল শকড ভদ্রলোকের বাবা বইটের টিচার ওনার ব্যাপারে যে কমেন্টগুলো আসছে একটা না হাজার হাজার আমি যেটা এটা নিয়ে আমি কথা বলার কোনো ইচ্ছা ছিল এখন দেখেন আমি এখন এখান থেকে আমি ডিসোসিয়েট করে ফেলি ফ্রম নাও অন হিয়ার অন কুশলকে ওনার বাবার কাছ থেকে ডিসোসিয়েট করে ফেলি যখন বাবাকে নিয়ে কথা বলতেছি এরকম ইয়ে জানি না আসে এই ইন্ডিভিজুয়ালকে নিয়ে কথা বলবো ওনাকে নিয়ে কথা বলি রাইট সো লেস ফর গেট অ্যাবাউট কুশল ফর দ্য মোমেন্ট উনি কুশল জানার যান ওনার বাবা লেস ফর গেট দ্যাট পার্ট রাইট ওনার কথা শুনি ওনার কথা শুনি একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক যাদের কিনে আমি গাল মন্দ করে বেড়াই যে সন্ত্রাসী গুলো ও আচ্ছা এগেন ভুলে যাওয়ার আগে পয়েন্ট যে কেন আমি ইয়েদেরকে বাংলাদেশের গরিব শ্রমিক রেপিস্ট রেপিস্ট এদের ব্যাপারে আমি এনরেজ না আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের ব্যাপারে এনরেজ এটা একটা পার্ট ব্যাখ্যা করলাম যে গরিব দুঃখী মানুষ এদেরকে ব্লেম করার রুচি আগ্রহ ইচ্ছা অভি অভিরুচি কোনটাই আমার হয় না আসে না ভেতর থেকে পারি না পাই আর এই এনাদেরকে কেন করি দেখেন বাঙালির যে কথা সবসময় বলি বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমাদের ওয়ার্ল্ড ভিউ ফাঁক আপ করে দিছে উই হ্যাভ নো আইডিয়া হোয়াট সভ্যতা ইজ উই হ্যাভ নো আইডিয়া যে ভদ্রস্থ ভদ্রতা কাকে বলে সভ্যতা কাকে বলে রাইট সো আমি নিজেকে আজকে থেকে দশ বছর আগে আমি এই কথাটা আরও বলছি এখনও বলি আজকে যদি আমি দেশের বাইরে আসতাম আমি হয়তো একটা ইতর বাঙালি হইতাম একটা ইতর ছোট লোক ছেসরা বাঙালি হইতাম জীবনে আমি এটা আইডেন্টিফাই করতে রেকগনাইজ করতে পারতাম না যে আমি একটা ছোট লোক একটা ইতর একটা বদমাশ একটা গুন্ডা হয়তো গুন্ডা আমি করে বেড়াইতাম যা দেখে সেই তো এবার দেখেন এখানে এটার জন্য কিন্তু আমি আমি কিন্তু আমি আমার সেই আমাকে কিন্তু আমি ব্লেম ইভেন করবো না এটার জন্য কারণ আমি তো জানার সুযোগই পাই না আমি আলোকিত হওয়ার সুযোগই পাই নাই আমি আদার সাইড অফ দ্য কয়েন দেখি নাই আমি সবসময় মনের ডার্ক সাইডে সবসময় বসবাস করে আসছি মনের ব্রাইট সাইড সে একটা আছে আমি জানি না রাইট সো তাকে আমি ব্লেম নেসারলি করি না এই লোকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে শুক্র গেলে এদেরকে সবার আগে গালাগালি করি কেন এদের সবার এসেন্সিয়াল একটা করে পিএইচডি ডিগ্রি আছে পিএইচডি ডিগ্রি আছে মানে এরা বাংলাদেশটা পার হয়েছে এরা সভ্যতার ছোঁয়া পাইছে কিছুদিন সভ্যতা দেখে আসছে তো আমি যদি কাউকে অ্যাকাউন্টেবল করতে হয় ইফ আই হ্যাভ টু হোল্ড এনি ওয়ান অ্যাকাউন্টেবল এনি ওয়ান দিস পিপল উইল বি দ্য ফার্স্ট পিপল লাইক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এবং অন টপ অফ দ্যার আরও অনেকগুলো কারণ আছে সেগুলো বিভিন্ন সময় ব্যাখ্যা করছে আবার একসাথে করে আলোচনা করি দেখেন বাংলাদেশের ওয়ার্ক প্লেস যে পরিমাণ গুন্ডা সন্ত্রাস মাফিয়া তারা চারপাশে এদের সাথে ডিল করতে করতে এদের মধ্যে থাকতে থাকতে আপনি ভালো মানুষ আপনিও খা একসময় মেজা মেজাজ খিচড়ায় যাওয়া একসময় আমি বাংলাদেশে গিয়ে প্রথম দিকে যে যখন অনেকদিন প্রিয় থেকে বাংলাদেশে গেছি একদম খুব সিরিয়াল মেনটেন করতেছি লাইন ধরে দাঁড়ায় থাকতেছি লাইন ভাঙতেছি না এগুলো একটা একটা চর্চা চর্চা গড়ে ওঠে অফার গড়ে ওঠে রাইট অফার ভাঙাও কঠিন হয়ে যায় ওরে বাবার আমার সামনে দিয়ে এসে পাড়া দিয়ে চলে যাচ্ছে আমার গায়ের উপর দিয়ে দুই তিন দিনের মধ্যে ধৈর্য হারাই বেশি তখন হ্যাঁ সো এইসবের মধ্যে থাকতে থাকতে আপনি ইট ইস ইটস ডিফিকাল্ট রাইট সো এই জন্য কখনো ব্লেম করি কখনো করি না পার্টলি করি পার্টলি করি না কাউকে করি কাউকে করি না এখানে বুঝে জাজমেন্ট দিতে হবে যে কী হইতেছে সো এই লোকেরা তারা হইতেছে বাংলাদেশের মতো একটা অসভ্য দেশে যেখানে সবখানে অসভ্যতা আমি রংবাজি মাফিয়াতন্ত্র ইনক্লুডিং বিশ্ববিদ্যালয় অ্যান্ড 
স্টিল এটা হইতেছে সকল বাংলাদেশের প্রফেশনের মধ্যে আমি যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হইতে চাইতাম সেই চেষ্টাও ছিল ইচ্ছাও ছিল বাংলাদেশে যাইতেও চাইছিলাম যে গেছিলাম অনেক আমাদের তার আশা করি ধারণা করতে পারতেছেন কেন আমাদের হয় না হবে না গুন্ডা পান্ডা সন্ত্রাসীর কাহিনী আছে যাক সো সো রিলেটিভলি স্পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় স্টিল এ মন্দের ভালো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্টিল তাদের নেসেসারলি তাদের নেচার দ্য নেচার অফ দেয়ার জব দ্য নেচার অফ দেয়ার ওয়ার্ক ইজ এস সাচ যে তাদেরকে গুন্ডামি না করেও থাকার সুযোগ অবারিত সুযোগ আছে ইনভলভ না হয়ে নিজের মতো করে থাকার তাদের পড়াশোনা করানো পড়াশোনা করানো ইয়াং ছেলে পেলেদের সাথে এনার্জেটিক পোলাবানের সাথে সারা জীবন ডিল করে ফ্রেশ মানে একটা পরিবেশটাই একটা অন্যরকম এই মাফিয়া তন্ত্রের মধ্যে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পরিবেশটাই বোধ হয় রিলেটিভলি একটু সুস্থ পরিবেশ তার মধ্যে নাম তার কাজকর্ম পড়াশোনা নিয়ে তার মধ্যে ওনারা দেশের বাইরে যান একটা পিএইচডি ডিগ্রি নেন কারণ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হচ্ছে পিএইচডি ডিগ্রি লাগবে আমরা সাথে ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক ঢাকা ভার্সিটি থেকে পিএইচডি নিয়েছেন আসুন কিন্তু এরকম আমার ডিপার্টমেন্টের এক ম্যাডাম এই যে ওনার বিরুদ্ধে এখন যে অভিযোগগুলো করবে কমেন্ট সেকশান তো পড়বো এরকম আমাদের ডিপার্টমেন্টে একজন ম্যাডাম ছিল নাম বললেই কিন্তু সবাই চিনে যাবে এখন নাম উল্লেখ করে ওনাকে ছোটো করতে চাই না আলাদাভাবে আমাদের ডিপার্টমেন্টে যারা সবাই আমি আর একজন ম্যাডাম আছে বলছি আর বলা লাগবে না উনি কে হ্যাঁ টোল উইনের সংখ্যে জানে না আকাশ থেকে ফুরছিলাম একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাডাম আমাদের ক্লাসে টোল উইনের সংখ্যে জানে না আমি হচ্ছে ক্লাসে তেলা তেলা পোকার ব্যাঙের ছবি আঁকতেছিলাম ক্লাসে বসে দুষ্টু ছিলাম তো হেই জিনিস ম্যাডাম এই নিয়ে অফিসে ওনার কি জানি ডেস্কের মধ্যে ঢুকায় কত বছর যে স্টোর করে রাখছে আমি স্টুডেন্টে থাকা অবস্থা স্টুডেন্ট থাকতে চলে আসার পরে মনে হয় হ্যাঁ আমাকে পোলামন বলছিল ক্লাসে মনে হয় দেখাইছে যে এরকম তেলা পোকা ব্যাং আঁকছে আমি ওনার ক্লাসে বসে তো ওনার ক্লাসে বসে কেন তেলা পোকা ব্যাং আঁকি উনি টোল উইনের সংখ্যা জানে না কোনো পড়ানোর পিও নাই আসবেন এবং হইতেছে এই চোথা নিয়ে আসবেন চোথা থেকে থেকে ওরা লিখতে থাকবেন এবং ক্লাসে সে বের হয়ে যাবেন মানে উনি হইতেছেন দ্য ওয়ার্স টিচার ইন মাই লাইফ আর কি আরও আছে ওয়ার্স তার মধ্যেও ওয়ার্স্ট আর কি উনি থেলে বোঝেন কী অবস্থা তো উনি আবার হইতেছে যখন চেয়ারম্যান হওয়ার সময় হয়ে আসছে ওনার তখন আমি ইউএসএ কিন্তু জানতে পারছি উনি তখন একটা পিএইচডি ডিগ্রি লাগে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন সুসম্পন্ন করে ভাবছেন ডিপার্টমেন্টে একজন স্যারের আন্ডারে কথা বলছেন নেই স্যার তো গুন্ডা পান্ডা অধ্যাপকদের দেশ হ্যাঁ করে হয়ে গেছেন সো যদি আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন এবং সেই পিএইচডির মধ্যে সব নকল কদিন পর পর প্লেজারিজম সেটা হলে আলাদা কথা আপনি দেশের বাইরে কখনো যান না কিন্তু স্টিল আপনি আপনি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মানে বইটা শিক্ষক তো মানে বটেই উনি দেশের বাইরে গেছেন দেশের বাইরে পিএইচডি করছেন দেশের বাইরে আসা যাওয়া করছেন সভ্যতা ভব্যতা কাকে বলে দেখছেন ওনাকে এখন ক্ষমার করার কোনো সুযোগ নেই একজন রিকশালাকে যে পাস দিলাম না একজন বাস ড্রাইভারকে পাস দিলাম না গাঁজা খায় দেখে বউ কিলায় দেখে ধর্ষণ করে দেখে তারপর হইতেছে পাস দিলাম না 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 ওনাকে পাস দেয়ার কোনো কোনো সুযোগ নেই একমাত্র বাংলাদেশে কাউকে যদি পাস না দিতে হয় বিশ্ববিদ্যালয় যাদেরকে আমি পাস দিই না যে তাদের কোনো কারণ নেই দে হ্যাভ নো রিজন এই টু বিয়া সন্ত্রাসী টু বিয়া টেরোস তো বলা যাচ্ছে না টু বিয়া কী বলবো একটা মাফিয়া আর কি হ্যাঁ সো যাদের কিনে আমি এত যাদের ব্যাপারে আমার এত ক্ষোভ যাদেরকে আমি আই হোল্ড দ্য পিপল লাইক দ্য গ্রুপ অফ পিপল অ্যাকাউন্টেবল এক্সক্লুসিভলি তাদের মনে হচ্ছে কোনো সরকারে দেখা পাচ্ছি এখন আমরা অ্যাগেন প্যারেন্ট পার্টটা বাদ দিয়ে আমরা আলোচনা করি রাইট সো ওনার কথাটা শুনি কথাটা শোনার পর আমার তো ইয়ারই চার্জ শেষ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে এতক্ষণে যে অবস্থা দেখতেছি ওনার কথাটা শুনি কথাটা শোনার পর এদিকে একটু দাঁড়ান চার্জ কানেক্ট করে নিই চার্জারটা কোন দিকে রাইট ইয়ার আই অ্যাপলো চাইজ কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে আপনার ইয়ে কাজ আছে এগুলো আলাদাভাবে এডিট এডিট করাই এবার সম্পূর্ণ একবারেই সব করে ফেলবো আর কি সরি সো এখন যেটা হয়েছে যে ওনার কথাটা শুনি আলোচনাটা শুনি তারপর কমেন্টগুলো পড়ব আরে বাবা আনবিলিভেবল ব্যাপার এখন ওনার কথা শুনলে অবশ্যই আপনি বুঝতে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে বলে কি লোক তো খুবই ভালো মানুষ মনে হচ্ছে ওকে লেস ফাইন্ড আউট ছোট করে দেখতাম না আমি কখনো কাজকে ছোট করে দেখতাম না আর যারা কাজটা করতো তাদেরকেও ছোট করে দেখতাম না যদি উদাহরণ দিয়ে বলি একটা ঘটনা আমার খুব মানে খুব আমার কাছে আজও খুব মানে কষ্ট লাগে সেই জন্য বলা ঘটনাটা আমার খুব খারাপ লেগেছিল আমি বিভাগীয় প্রধান আমি আমাদের একজন ল্যাবের ইনস্ট্রাক্টরকে ডাকছি সে আসছে সে আমার সামনে বসছে আমি সাধারণত আমি হেড হলো আসছি তাদেরকে বসে দিতাম সাধারণত আমার টিচার কর্মকর্তা কর্মচারী সাধারণ বসে দিত না আমি দিতাম তা আমি তাকে বললাম তুই চেয়ারে বসো সে বসে চেষ্টা করতে ছোটো লোক আচ্ছা এই জন্য এখন স্টোরিটা বলতে আসেন খুব ভালো মানুষ এখন দেখেন ওনার স্টুডিও ওনার মুখ থেকে শুনলে তো হবে না এটা তো
আচ্ছা আরেকটু শুনি তারপর বলতেছি खूब महान महानुभव क्या सम्भवतः भावान सामने गल्प करते सम्भवत দেখেন আপনারা তো পজিটিভ মানা নিয়ে এজন্য কথা বেশি বলা লাগে জানেন না কি যে সোনার মালা কেমনে কাজ করে গ্রুপিং 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 গুন্ডা পান্ডা গুন্ডা পান্ডা গুন্ডা পান্ডা আপনি যদি এই গ্রুপে বিলং করেন তাহলে ওই গ্রুপ আপনার পিছনে লাগে থাকবে চব্বিশ ঘন্টা এখন যেই ইয়ের কথা বলতেছে উনি গল্প স্পিন মারতেছে সম্ভবত যেই ল্যাব ইনস্ট্রাক্টর দেখেন আমরা তো সরকারি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে আসি এবং ইন্টারনাল শিক্ষক লেভেলেও চলাফেরা উঠা বসা করে আসছি ইন্টারনাল তথ্য জানি সো আমরা জানি পসিবল স্টোরিটা কি হইতে পারে যারা সুখন আরিফার হোসেন ইয়াহি আমিন কুশল সোনের আপনাদের ধারণা নাই সোনার বাংলা সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকে জেনে নেন তো সম্ভবত যেটা হইতে পারে যে ওই ল্যাব ইনস্ট্রাক্টর সম্ভবত ওনার গ্রুপের গ্রুপিং আছে না ওই গ্রুপের সো ওনার গ্রুপের দেখেই হয়তো সম্ভবত খাতির দোস্ত তো চেয়ারে বসে কথা বলতেছে অন্য কোনো কারণে যে স্পিন মারতেছেন আমি অ্যাগেন বিশ্বাস করার কোনো কারণ ওনার কথা দাবি সত্য এটা আমরা কমেন্ট করলে বুঝতে পারবো সোনার দাবি মিথ্যা ধরে নিয়ে এবার এটা প্লসিবল এবং রিজনেবল এবং বিলিভেবল ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করি অ্যাকসেপ্টেবল সেটা হচ্ছে ওনার সাথে ওই লোকের গ্রুপিং আছে ওই যে বি ওই যে তো ওনারা দোস্ত একসাথে গুন্ডামি করে বেড়ান এই কারণে চেয়ারে বসতে দিয়েছেন ওই গরিব মানুষকে মহানুভব চেয়ারে বসতে দিয়েছেন তা আচ্ছা সো ওনারা গ্রুপ গুন্ডা বান্ডা একসাথে চেয়ারে বসে গল্প করতেছেন ওই অ্যান্টি গ্রুপের যে সে এই যে এই যে পাইসি ছুতা এখন এই কেরানি তাকে কাজের সময় তাকে এসে দেখছি সারের সারের সার তো না অমুক সাবের রুমে গল্প করে অ্যান্টি গ্রুপ এই পাইসি ছুতা এখন খেলে দিই তারপরে দিছে শোকস করে তা আমি যেটা আমার মনে হয় যেটা মোর এখানে কোনো মহানুভব কিছুই চলতেছিল না গুন্ডা পান্ডাদের মধ্যে রেশা রেশি চলতেছিল দেখেন আপনারা আমাকে যারা দীর্ঘদিন জোরে শোনেন আশা করি একটু ব্যাখ্যা আমাকে করতে হবে না যে আমার কোনো দলমত নাই আমি যথেষ্ট নিরপেক্ষ একটা মানুষ হ্যাঁ জাফর ইকবাল স্যার একটা ঘটনা ইন্টারনালি জানি এটা জাফর ইকবালের হিটিংয়ের জায়গা থেকে বলতেছি না ওনার অনেক সমালোচনা করি থেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে ওই তাহলে হিটিংয়ের জায়গা থেকে বলতেছি না হিটিংয়ের জায়গা থেকে বলতেছি না একটা ঘটনা ইন্টারনালি শুনছি জাফ যে ভিসি ছিলেন সিলেট সাতাল ইউনিভার্সিটি তখন সেই ভিসির ওয়াইফের ফ্রেন্ড ওই ভদ্র মহিল ওনার মেয়েকে আমি পড়াইতাম সো সো ভিসির বউ আর আমি যাকে স্টুডেন্টকে পড়াইতাম তার মা তো ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্রেন্ড তাদের কাছ থেকে শোনা স্টোরি আর কি এরকম ইন্টারনাল স্টোরি সো জাফর ইকবালের সাথে সাথে সুইচ তখনকার ওই বিসি হইতেছে রেশা রেশি আর কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসলে গ্রুপিং 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 এরকম গ্রুপিং গ্রুপিং রেশা রেশি বিরোধী পক্ষ জাফর ইকবাল সুন্দর করে স্টুডেন্টদেরকে লেলায় দিয়েছে ওই বিসির বিরুদ্ধে বিসির আপনার একটা ঘটনা জানবেন আজকে কত বছর আগে রাতের বেলা বিসির বাড়ি ভাঙচুর করছিল স্টুডেন্টরা জাফর ইকবাল স্যার লেলায় দিয়েছিলেন এই ক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে কথা বুঝছেন তো এখন আপনারা যে যারা জাফর ইকবালের মুড়ি বিশ্বাস করতেই চাবেন না জানেন না জাফর ইকবালকে এটা করতে পারেন না গুনি হিতেছেন চেতনা সৈনিক না উনি করতে পারেন হ্যাঁ জানেন না কি হ্যাঁ এটা একটা ছোটো প্রমাণ জাফর ইকবাল একবার আমি তো এটা এই আমাদের এই ডেলি শোতে আলোচনা করছি খুঁজলে পাবেন যারা দেখছেন তো দেখছেন কি পরিমাণ পোলট্রিবাদ হইতে পারে একটা মানুষ অবিশ্বাস্য রকমের পোলট্রিবাদ অসৎ কীরকম হইতে পারে জাফর ইকবাল 
এই যখন কিছুদিন আগে সাজার ইউনিভার্সিটিতে হইতেছে আন্দোলন হয়েছে তখন শিক্ষকদেরকে যখন ছাত্র অবরুদ্ধ করছে এই এই যে শিক্ষকদের সাথে রেশা রেশি জাফর ইকবালের গ্রুপিং আছে না উনিতে প্রশ্ন বাঙালি হ্যাঁ উনার তো গ্রুপ আছে সাজাল বিশ্ববিদ্যালয় ওনার এন্টি গ্রুপ আছে সো এন্টি গ্রুপের শিক্ষকদেরকে যখন ছাত্ররা ইয়ে করছে কি জানি বলে অবরুদ্ধ অবরুদ্ধ করে রাখছে জাফর ইকবাল এটারে এখন কেমনি স্পিন মারতেছে দেখেন জাফর ইকবাল বলতেছে যে শিক্ষকদেরকে ছাত্র অবরুদ্ধ করছে তাতে কি হয়েছে এখানে কি জানি বলে আমরা হয়তো সে অফিস রুমের বসে বসে চা বিড়ি খেয়ে তো কত সময় পার করি তাদের শিক্ষকদেরকে কয়েকদিন অবরুদ্ধ করে রাখছে রাতের বেলা অবরুদ্ধ সমর্থ করে রাখছে জাফর ইকবাল পত্রিকায় কলাম লিখছে তখন আমি আলোচনা করে দেখেছি আপনাদেরকে যে এরকম অবরুদ্ধ করে রাখছে দেখে কী হয়েছে এরকম তো আমরা কত অফিসের মধ্যে শুয়ে বসে থাকি অবরুদ্ধ করে দরজা বন্ধ করে রাখছে চা চা বিড়ি কী জানি চা নাস্তা খেয়ে সময় পার করলেই তো হয় হ্যাঁ এরকম এরকম নো বিগ ডিল এই জাফর ইকবালি যখন আনোয়ার হোসেনকে আনোয়ার হোসেনের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসি ছিলেন আমাদের ঢাকা ভার্সের টিচার বায়োকমার্সি ডিপার্টমেন্টের টিচার আনোয়ার হোসেন পৃথিবীর সবচাইতে বাংলার সবচাইতে বড় সন্ত্রাসীগুলোর একটা উনি সো ওই চার নেতা যে মারা গেছে চার নেতার একজনের ভাই বোধ হয় নাকি জেনে জায়গা সো উনি হইতেছে আনোয়ার হোসেন সেই ভিসি ছিলেন সেই লেভেলের সন্ত্রাসী যিনি ওই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছিল হিন্দু ছেলেকে বলছিল তুমি তো শিবির এক ছেলে এসে ইয়ে ইয়ে হয়েছে বলো যাই তুমি শিবির বাঙালি মাস্তান বোঝেন না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাস্তান হ্যাঁ উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জাহাঙ্গীরনগর বিসি বোঝাই তুমি শিবির তরাই দিবে ছাত্রলীগের পলাবান দিয়ে তারপর ওই ছেলে বলতেছে স্যার আমি হিন্দু আমি হিন্দু হইলে আবার কেমনে শিবির হই বলছে তুমি শিবির হিন্দু শাখার সদস্য তারা তাও ধরাই দিবে প্রথমত শিবির বলে ধরাই দিচ্ছে পরে যখন দেখা গেল ছেলে হিন্দু বলতেছে তুমি শিবির হিন্দু শাখার সদস্য তখন এটা প্রচণ্ড হাস্যরস হয়েছিল অডিও টলিক হয়েছিল রাইট ওই সন্ত্রাসী হইতেছে আনোয়ার হোসেন সেই আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে যখন ছাত্র শিক্ষক আন্দোলন করতেছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আনোয়ার হোসেন যেহেতু একজন চেতনা সৈনিক এবং সন্ত্রাসী তাহলে জাফর ইকবাল তার কি হবে বন্ধু হবে না অবশ্যই বন্ধু হবে জাফর ইকবাল তখন প্রত্যেকে কলাম লিখছিল যে কত বড় বেয়াদব ছাত্ররা যে তারা কি পড়াশোনা কি শিক্ষা দীক্ষা পাইলো যে একজন শিক্ষককে আটকে রাখছে উনি জাফর ইকবাল তখন লিখছিল কী কী ভাষা জাফর ইকবাল ভাষা দিয়ে যে উনি কল্পনাই করতে পারে না যেটা আমরা কী ছাত্র গড়ে তুলতেছি কী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতেছি আমি কল্পনাই করতে পারি না যে একটা শিক্ষককে কীভাবে আটকে রাখা যায় তারপর ও আমি যদি এরা এই ছাত্ররা কখনও যদি পড়াশোনা করে কী জানি মানুষের মতো মানুষ আমি তাদেরকে কখনো দেখা হলে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে তোমরা যে শিক্ষক আটকে রাখলা তারও তো একটা মেয়ে আছে তাদের স্ত্রী আছে তারা কেমন অনুভব করছিল তোমরা কেমন মানুষ কি কি যে তখন নাম আইছে শ্যাবলামি সেই জাফর ইকবাল সেই অবরুদ্ধই যখন করছে ওনার বিশ্ববিদ্যালয় ওনার ইন্টি পার্টি শিক্ষককে তখন জাফর ইকবাল আবার খোলাম লিখছে যে অবরুদ্ধ করছে দেখে কী হয়েছে চা বিড়ি খেয়ে তোমরা চা কি চা পানি চা নাস্তা খেয়ে বিস্কিট চা বিস্কিট খেয়ে তোমরা কত অফিসে সময় কাটাই তো অবরুদ্ধ করছে এটা নো বিগ ডিল হ্যাঁ এই একই অবরুদ্ধ করার ব্যাপারে ওনার সন্ত্রাসী ফ্রেন্ডের ব্যাপারে জাফর ইকবালের ভাষ্য আর ওনার এন্টি পার্টি শিক্ষকে যখন করছে তখন ওনার ভাষ্য সো এই জন্য বলতেছি এরা যে কোন লেভেলের সন্ত্রাসী হইতে পারে পারে বাঙালি তোমাদের তো কোনো ধারণা নাই সারাদিন সুখনারি ফার হোসেনার ইয়াহি আমি শুনে বেড়াও আর সোনা চান্দুরা পাশ করে বের হওয়া জায়গা মতো যাও তাই লেটের পাওয়া সো আমার ধারণা এরকম কোনো রেশা রেশি আর কি এটার এখন উনি স্পিন মারতেছেন যে আমি খুব গরিব মানুষকে বসতে দিছি আমি মহানুভব এই জন্য সোকস করে দিছে বসতে দিছে দেখে সোকস করে দিছে এটা হয় এটা কোনো বিলিভেবল স্টোরি এটা তো শুনলেই খটকা লাগে না 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 এটা বিলিভেবল স্টোরি না এটা এটা সম্ভব আমি যেটা ব্যাখ্যা দিলাম এটাই এবং সেটার প্রমাণ হচ্ছে এখন কমেন্ট সেকশন আচ্ছা দেখি কমেন্ট সেকশন ওকে আচ্ছা কমার্সে আমি এখান থেকে পড়ি ও আচ্ছা এক কাজ করি এটা কপি করে এখানে লিঙ্কটা নিয়ে যাই তাহলে ভালো করে পড়তে পারবো আপনাদেরকে তো দেখাইতে পারতেছি না আমার ধারণা এই পোস্টটা থাকবে না যেই কমেন্ট আসছেই আমার ধারণা কুশল উনি ঘুমাচ্ছেন গভীর রাত কথা হচ্ছে না তো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার তারা তো কেউ একজন ঘুম থেকে তোলা উচিত যে কুশল কুশল ভাই আপনার এটাতে আজকে রাতে হঠাৎ করে কমেন্টের বন্যা স্লুইজ গেট খুলে গেছে এটা কিন্তু পোস্ট করছে মেয়ের এক তারিখ আজকে কিন্তু মেয়ের সাত তারিখ মানে ইউএসএ সাত তারিখ মানে বাংলাদেশের ছয় তারিখ সো এতদিন কোনো কমেন্ট আসে না হঠাৎ করে আজকে রাতে কমেন্ট আসা শুরু যে হয়েছে এখন আর কমেন্ট থামতেছি না এখন কুশল ভদ্রলোক তো ঘুমায় আসেন উনি টের পাচ্ছেন আমার ধারণা সকালে উঠে যখন দেখবেন এই অবস্থা এটা থাকবে না ভিডিওটা তো থাকতে থাকতে আলোচনাটা করে ফেলি আর যারা তো তপসি এখনও গেলে দেখতে পাবেন আর আমি যদি এডিট করতাম ভিডিও তাইলে কেটে কেটে অ্যাড করে দিতে পারতাম স্ক্রিনশট নিয়ে আমি এডিট করার সময় নিতে চাচ্ছি না সময় সাপেক্ষ কাজ আমার কাজ আছে এই জন্যে আচ্ছা কমেন্টগুলো পড়ি নির্ঝর বড়ুয়া কমেন্ট আচ্ছা নাম দিয়ে পড়ে আচ্ছা নামগুলো ইগনোর করে উল্লেখ না করে পড়ি হ্যাঁ যদিও ওনারা পাবলিকলি কমেন্ট করছেন ওনাদের নাম নিয়
এরপরের দিন ক্লাসে গেছি যখন আমাকে বলে ওই দিন ক্লাসে তো আসলে মাস্তানি দেখা গেছো মানে আমি তার পায়ে ধরি নাই ক্লাসে বসতে এটা তার এগুলো লাগছে এরকম হিপোক্রেসি মানুষ কেমনে দেখায় এগুলো এগুলো কিছুই না ট্রাস্ট মি এগুলো কিছুই না হ্যাঁ ছেলে যখন বাপকে এক্সপোজ করে দেয় এটা খুব মজার হয়েছে কমেন্টটা মানে ছেলে বাবাকে ভিডিও বানাইছে এখন এক্সপোজ হয়ে গেছে উনি ফটোলোক আচ্ছা এই যে এখন আসল কমেন্ট শুরু ডাইরেক্ট স্টুডেন্টদের আচ্ছা ওইগুলো ডাইরেক্ট স্টুডেন্টদের কমেন্ট বাট স্টুডিও উঠে আসতেছে এবার উনি আমার অ্যাডভাইজার ছিলেন পাশ করে বের হবার পর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োগ পরীক্ষার জন্য কম্পিউটার ও আচ্ছা এটাও খুব ইন্টারেস্টিং কমেন্ট না কেন এগুলো আগে আসতেছে আমি যখন দেখতেছিলাম তখন এগুলো পরে আসছে যা হোক যাক এখানে ওনার একটা সার্টিফিকেটের জন্য যায় তখন ওনার সাথে খারাপ ব্যবহার ভালো ব্যবহার করে না হি ইজ আ টেরিবল হিউম্যান বিং এ ফটোলকের কমেন্ট তো সেটাও আমি মনে করি যে এই কমেন্টটা যিনি করছেন ইয়েস এন্ড নো মানে একটা সার্টিফিকেট চাইছে কম্পিউটার লিটারেসির ওই ফটোলক দূর দূর করে তারাই দিছে যেটা উনি করে থাকেন যে সন্ত্রাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যাদেরকে আমি বলে থাকি মনে হচ্ছে উনি তাদের লিডার কিন্তু স্টিল আমি এখানে ওনাকে দোষারোপ করবো না কারণ একজন কম্পিউটার লিটারেসি সার্টিফিকেট আনতে ওনার কাছে সাইন করতে গেছে উনি তো অবশ্যই তারকে চেক করেই সাইন করবে আমি যখন সাইন করতেছি মানে আমি দায়িত্ব নিচ্ছি সো দায়িত্ব নিতে গেলে আমাকে জানতে হবে না তুমি আনবার আমি সাইন করে দিবো সো এটা আমি সাইন করেন না আমি এ ব্যাপারে এক পথ কিন্তু উনি যে সন্ত্রাসী টাইপের লোক দুর্ব্যবহার করা টা সেই পয়েন্টটাতে আসতেছি সো এই কমেন্টটাও আমি খুব একটা মেরিট দিচ্ছি না এই যে এখানে এই লোক একটা জঘন্য টাইপের প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে কিছুই না পড়ায় আমার ঢাকা ভার্সিটির ম্যাডামের মতো আর কি সে বলতো অমুক প্রবলেম সলভ করা তমুক প্রবলেম এগুলো করে যারা এগুলো এটা আপনার আমি শুয়ার আমার ব্যাখ্যা করতে হবে না যারা এই ধরনের টিচার পাইছেন তারা জানেন এরা পড়াইতে পারে না ক্লাসে পড়ায় না তো এরা সময় টাইম পাস করার জন্য কী করে ওই যে পোলাপানে বসায় দেয় আর কি ইদার বোর্ডের মধ্যে লিখতে থাকে চোথা দেখে দেখ অথবা পোলাপানের একটা কাজে লাগিয়ে দিয়ে করতে থাকো তোমরা আমি বসে বসে বসাব আর কি হ্যাঁ সো আশা করি রিলেট করতে পারতেছেন যে কাজ কী টিপ টাইপের বর্ণনা আর কি এই লোক একটা জঘন্য টাইপের প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে কিছুই না পড়ায় সে বলতো অমুক প্রবলেম সলভ করে তো মুখে একবার টিচার রিভলিউশন হওয়ার সময় তার নামে কমপ্লেন লেখায় বলতেছিল যা খুশি লেখো এমন একটা ভাব দিতেছিল যে যা খুশি লেখো আমার তো কিছুই হবে না আমি তো সিনিয়র প্রফেসর আর অ্যাডভাইজার হিসেবে কেমন এটা তো অন্য আরেক কমেন্টে আমার ক্লাসমেট লিখছেই কোনো কমেন্টই লিখছে এটা আমি ওইটা পড়ে সারতে পারি না এত কমেন্ট ওইটা আমি পাই নাই এখন আর কি হয়তো পাবো ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট টিচার্স আই হ্যাভ হ্যাড ইন মাই লাইফ এন্টায়ার লাইফ রাইট ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট টিচার আই হ্যাভ হ্যাড ইন মাই এন্টায়ার লাইফ মানে ভোট লোক যথাসম্ভব এমফাসাইজ করার চেষ্টা করতেছেন এমফাসাইজ করার চেষ্টা করতেছেন যে এইরকম খারাপ টিপার আমি জিন্দি দিতে পাই নাই দেখেন আমি আর একটা জিনিস খেয়াল করছি যে ভদ্রলোককে সবাই সে সে করে কমেন্ট করতেছে আমাদের দেশে কিন্তু আমরা শিক্ষককে আপনি করে বলি যত যাই হোক আমরা কিন্তু সেই করে আসে না কী পরিমাণ উনি পোলাবানকে কি পরিমাণ এই মাফিয়াতন্ত্র জাল বিস্তার করছেন উনি পোলাবানকে যা অনেকে দেখলাম কমেন্ট করতেছে যে সে সে করে কমেন্ট করতেছে তার তার করে লিখতেছে হ্যাঁ আচ্ছা লেট মি শেয়ার মাই স্টোরি উইথ দিস পার্টিকুলার পার্সন এই যে আরেকজন আসছেন হি ওয়াজ মাই অ্যাডভাইজার ফর দ্য ফার্স্ট থ্রি ইয়ার্স অফ ইউনিভার্সিটি লাইফ হি ডিড ম্যানি নোবেল অ্যাক্স ইনক্লুডিং গোয়িং আপ এগেন্স্ট এ প্রফেসর ফর হ্যারাসিং আই স্টুডেন্ট বাট ইন নো ওয়ে হি ওয়াজ হাম্বল মাই মাদার এটা একটা খুবই টেরিবল স্টোরি এই ধরনের স্টোরিগুলো আমার মেজাজ গরম করে ফেলে যে মানুষ অমানুষ হইতে 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 এই পর্যায়ের অমানুষ কেন হবে মাই মাদার হ্যাড অ্যান কি অ্যাপেন্ডি অ্যাপেন্ডিসাইটিস টু আওয়ার্স বিফোর মাই ল্যাব এক্সাম ওয়াইল মাই ফাদার ওয়াজ এন্ড হোম দেখেন এগুলো হচ্ছে মানবিক স্টোরি এমনিতেই তো এই দেশে অসভ্য গুন্ডা পান্ডা বাদ দিলাম যখন একটা মানুষের মানবেতর পরিস্থিতি মানবিক পরিস্থিতি সে তখন একটা পৃথিবীর সবচাইতে বড় গুন্ডাটারও হইতেছে মন গলা উচিত কিন্তু কিছু গুন্ডা পান্ডা আছে এদের গলে না সম্ভবত এখন এমন একজন কি নাম আলোচনা করতেছি মাই মাদার হ্যাড অ্যান অ্যাপেন্ডিসাইটিস টু আওয়ার্স বিফোর মাই ল্যাব এক্সাম ওয়াইল মাই ফাদার ওয়াজ এন্ড হোম সিন্স দিস এক্সাম ক্যান বি টেকেন উইথ আদার গ্রুপস আফটার ওয়ার্স হ্যাঁ এখন আছে এই পরীক্ষা এখন দিতে হবে এটা পরে আবার অন্য একটা গ্রুপের সাথে এই পরীক্ষাটা দেওয়া যাচ্ছে আই টোল দ্য ইনস্ট্রাক্টর স্টার অ্যাবাউট দিস অ্যান্ড হুই ওয়াজ ভেরি কাইন্ড অ্যানফ টু গ্র্যান্ড মি দ্য লিভ তার যে ছেলের যে ইনস্ট্রাক্টরকে ফোন দিয়ে যখন এই পরিস্থিতি বলছে সেই ইনস্ট্রাক্টর বসে ওকে যাও আচ্ছা এবার এই ভদ্রলোকের পাল্লা করবে আফটার ওয়ার্স আই কল মাই অ্যাডভাইজার এই যেই গাই কমেন্ট লিখছে দিস গাই ইন দ্য ভিডিও কমেন্ট ভিডিও প্যারান্থিসের মধ্যে উল্লেখ করতেছে যে আর আই কল মাই অ্যাডভাইজার দিস গাই ইন দ্য ভিডিও অ্যান্ড এস সুন এজ আই টোল হিম আই ওয়াজ হিজ স্টুডেন্ট হি কাট দ্য কল সাথে সাথে ফোন রেখে দিছে দেন আই কল হিম এগেন অ্যান্ড হিজ আনসার ওয়াজ আই এম এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সন হাউ টি আর ইউ কলড মি দেখেন এগুলো আমি আর ব্যাখ্যা করার দরকার এরকম গুন্ডা বান্ডা আমরা সবাই আশা করি লাইফে
ভালো ব্যবহার না করলেও একটা দিক ভালো ছিল স্যার তার ক্লাসে কেউ ঘুমাইলে কিছুই বলতো না যদিও বা যে সে সে যা পড়ায় তো আমার ধারণা তাকেও বুঝতো না এটা একটা কারণ হচ্ছে কি যখন একটা আপনি যখন আপনার কাজটা ঠিকমতো করবেন না তখন আপনি কিন্তু আবার অন্যের উপর চোটপাট করার ক্ষেত্রে আপনার দুইবার চিন্তা করা লাগে সো নিজের পড়াইতে পারে না ক্লাসে এবং এই কারণে যদি ক্লাসে যারা ঘুমাইতেছে তখন উনি যে ভাই ঘুমা তুই তাও ভালো হ্যাঁ সো ওইটা উনি মেনে নিত আর কি ওটা বলতেছে আর কি যে ওনার ক্লাসে ঘুমাইলে উনি কিছু বলতেন এবং উনি যে কী পড়াতেন সেটাও কেউ বুঝতেন আর কি এটা উনি বলতেছেন খুব ভালো কথা কিন্তু ক্লাসে একটা লাইনও না বুঝে সিটিতে বালসাল প্রশ্ন করে আমি প্রশ্ন বুঝতে চাওয়ায় আমার গায়ে হাত তুলে গায়ে হাত তুলে খাতা ছিঁড়ে ফেলার যুক্তি কি গায়ে হাত তুলে খাতা ছুঁড়ে ফেলা একটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টকে একটা ইউনিভার্সিটি টিচার আমি বুঝলাম না এই যে ভদ্রলোক ওনার বাবাকে আসেন ডক্টর কুশল উনি ওনার বাবাকে চেনেন না উনি জানেন না ওনার বাবা কি মানুষ যে ভদ্রলোক ওয়ার্ক প্লেসে এরকম সে তো তার পাশাতে কিছু ঠিটে ফোটা জানার কথা ডক্টর কুশলের ওনার বাবা সম্পর্কে ও আচ্ছা আচ্ছা ক্যামেরার মধ্যে খালি এসে স্টান বাজি না আচ্ছা ওকে খারাপ কিছু না করলে কিছু করলে তা কোনো দিনও লুকাই তো থাকে না আই রিপিট কোনো দিনও থাকে না একদিন না একদিন তার সবার সামনে আসবেই একদিন ওনার কর্মকাণ্ড শুধু বুয়েট ক্যাম্পাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল আজ সারা দুনিয়ার মানুষ তা জানবে যারা একজন কমেন্ট করছে যে ওনার এইগুলো শুধু আমরাই জানতাম বুয়েটে এখন দেখা যাচ্ছে সবাই জেনে যাবেই ইনি মনে হয় ডিপার্টমেন্টের একমাত্র ব্যক্তি যার ব্যাপারে শুনেছিলাম ছাত্রকে থিসিসিও পর্যন্ত ফেল করানোর রেকর্ড আছে হ্যাঁ এই রেকর্ড আমার মনে করাই দিলেন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি সকল ইয়ারে ভাইবাটাই বা তারপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল টুর এগুলোতে এ প্লাস পেয়ে আসছি সকল ইয়ারে ফাইনাল ইয়ারে এসে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ পাইছে ভাইভাতে কী হলো ফাইনাল ইয়ারে তো বললাম তো কী হয়েছে ঘটনা আচ্ছা আমার ডিপার্টমেন্টে একটা আন্দোলন হয়েছিল আমাদের ডিপার্টমেন্টের নাম কিন্তু এখন অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এটা ছিল অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল টেকনোলজি যখন আমরা আজ আন্দোলন করছিলাম ছাত্ররা আমি ছিলাম আর তাদের লিডার তো সেই আন্দোলন আন্দোলন যখন করছি করার পর নামটা চেঞ্জ করছি সেখানে অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে কেন আন্দোলন করা কী করা কেন চেঞ্জ করতে হবে করলে কি না করলে যা হোক তো সেটার পর হঠাৎ করে আমার হইতেছে হট করে আমার এই চার বছরে তিন বছর পাইলাম এ করে ভাইভাতে হঠাৎ করে হয়ে গেল থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ লাস্ট ইয়ারে এসে তো তখন আমার একজন আমার ঢাকা বসে একজন টিচার আমার সাথে খুব ভালো ক্লোজ সম্পর্ক আমার ডিপার্টমেন্টের স্যার আর কি আমার ব্যাচে সবাই জানে নাম না বললে অলরেডি বুঝে গেছে কারণ স্যারের কথা বলতেছি তো ওই স্যারের সাথে আমি বললাম যে স্যার হঠাৎ করে ফাইনাল ইয়ার সে এরকম করে ড্রপ করলো আমার জিপিএ স্যার আপনার কি মনে হয় এটার পেছনে কি ওইটার কোনো ভূমিকা ছিল যে আন্দোল ফন্দোল করছিলাম ঢাকা স্যার বললো ইয়াস বললো যে তোমাকে নিয়ে যে কী মিটিং বলো এটাকে সিন্ডিকেট না কি বলে কী একটা মিটিং হয় শিক্ষকদের বলো ওই মিটিংয়ে তোমাকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে ইয়াস এই কারণে তোমার জিপিএ ড্রপ করছে গুন্ডা পান্ডা আর কি বোঝার নাই দেখেন এগুলো যে কোন লেভেলের অসভ্যতা আমি এগুলো দেশের বাইরে না আসলে আপনি কল্পনা তো আসবে না যে একটা ছাত্র এই দেশে আপনি যদি একটা শিক্ষকের ঠাটায় গালা চটকা না বসান তার মাথায় চিন্তা আসবে না যে ছাত্রকে সে খাতায় লিখছে তা আমি তাকে ফিল করাবো এইটা সে এই দেশের একটা মানুষ এই আইডিয়ার না তার তার রেডারে এই চিন্তা নাই যে এইরকম করা সম্ভব যে একটা ছাত্র খাতায় লিখছে তার সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে যা হোক খাতায় তো লিখছে তারা কেমনি ফিল করানো যায় আপনি যদি তার একটা ঠাটায় চড়ো মারেন সে কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে আপনি খাতায় যা লিখছেন সেইভাবে এই বুলেট করে নাম্বার দিয়ে দিবে সে তার মাথায় তার রেডারও চিন্তা আসবেই না ওই অসভ্যতা আমি গুলো তার চিন্তার জগতেই না কথা বোঝার নেই তো এই যে থিসিসে ফেল করায় দেওয়া পরীক্ষায় ফিল করায় দেওয়া অন্য একটা কারণে হ্যাঁ এইগুলো ছিল অন্য লেভেলের ইতর ছোটো লোক পদমাই সইতে হয় আর কি হ্যাঁ ছাত্রকে থিসিসে পর্যন্ত ফেল করানোর রেকর্ড আছে তার আচ্ছা কমেন্ট দেখলেই বোঝা যায় আমার ও আচ্ছা আমার বুয়েট ছাড়ার অন্যতম কারণ ওকে তাহলে নিয়ে বুয়েটের ছাত্র কমেন্ট দেখলে বোঝা যায় টিচার হিসেবে কেমন এবং এরকম টিচার আরও অনেক আছে আসলে এইসব নিয়ে পোস্ট দেওয়ার দেয়ার কলও পাইছি টিচার থেকে যে কেন পোস্ট দেয় ইয়েস ও রে বাবা এই কথা বলেন আমার ডিপার্টমেন্টের এক বড় ভাই হ্যাঁ রে খোদা এই মানুষগুলা কেমনি যে পোলট্রি নিতে পারে আমার ডিপার্টমেন্টের আমার ইমিডিয়েট সিনিয়র ইমিডিয়েট আগের ব্যাচের এক বড় ভাই উনি হয়তো অনেক ও ফার্স্ট বই ছিলেন উনি এমভাবে বললো তো সবাই চিনে ফেলবে হ্যাঁ আচ্ছা অনেক দিন ওনার হইতেছে টিচার হওয়া আটকে ছিল কেন উনি ডিপার্টমেন্টের গ্রুপের পেজ ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের গ্রুপের যে পেজ সেই পেজে একবার সম্ভবত ডিপার্টমেন্টের কি প্রোগ্রাম নিয়ে না কি নিয়ে সমালোচনা করে মানে স্যারদের সমালোচনা করে কি কবে একটা লাইন লিখছিল এই কারণে তো সুয়রের দেশ এই কারণে ওনার নিয়োগ আটকে আছে ওনার নিয়োগ হানা নিয়োগ হানা নিয়োগ হানা কাক কোথ থেকে আমি ঘটনা জানছি অন্য কারণ না ওনার নিজের মুখ থেকে শুনছি ওনার নিজেই আমার ফোনে কথা হচ্ছিল নিজে আমাকে বলছে এই ঘটনা হ্যাঁ আচ্ছা নিয়োগ হানা নিয়োগ হানা নিয়োগ হানা তারপর কত 
আমার বুয়েট ছাড়া অন্যতম কারণ এইসব টাইপের টিচার আর এক জুনিয়র আমার মেয়ে সেও টিচার হিসেবে নিয়োগ পাইছে সে ঢাকা ভার্সিটি টিচার সে আমার বলল কি যে ভাইয়া আমি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছিলাম এরকম খারাপ দুর্ব্যবহার করছে টিচার ডিপার্টমেন্টের টিচাররা এখন তো তার হাত পাওয়া থা সে টিচার হওয়ার চেষ্টা করতেছে এখন তারা যদি বলে জুতা মালিশ করে দাও আমাকে কি জানি বলে তুমি ভিত্ত আমি মনি প্লোজ অফ দাও বললো দিতে হবে কথা বোঝার নাই কোন দেশে আছেন তো জানেন না হ্যাঁ বলল ভাই আমি কান্না করতে করতে আমি চলে গেছি ডিপার্টমেন্ট থেকে এরকম আমাকে অপমান করছে আমার সেই ছোটো কোনো এখন ঢাকা ভার্সিটি টিচার হয়েছে কিন্তু সে ওই টাইপের সন্ত্রাসী টাইপের বলে আমার আমি জানি না এমন কিছু মানে সময় মানুষকে বদলায় দেয় জানি না এখন হইতে তো একসময় দেখা যাবে যে এই যে আমি তো গালাগালি করি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আমার সেই বড় ভাই সেই ছোটো বোনেরই গায়ে লেগে যেতেছে যে হ্যাঁ আপনি আমাদেরকে নিয়ে কথা বলতেছেন কত বড় খারাপ মানুষ আপনি অথচ না না আপনাদেরকে নিয়ে কথা আপনাদের যে এই গুন্ডামি শিকার হয়েছিলেন সেই ঘটনাটা বলতেছিলাম আর কি ভুল বুঝছেন হয়তো সিইসি ডিপার্টমেন্টের ও আচ্ছা মেন্টালি কি আমার বইয়ের সঙ্গে তোমার কারণ এইসব টাইপের টিচার এমন এমনি স্ট্রেস থাকতাম বিভিন্ন জিনিস নিয়ে মেন্টালি আরও আনস্টেবল করে দিছি এইসব টাইপের টিচার রাইট এগুলো জানি আমরা সবাই সিইসি ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট সেমিস্টারে আমার যে অ্যাডভাইজার ছিল পাঞ্জাবি পুরোহিতে দাঁড়ি টুপি পড়া আমি ওনাকে সম্মান করতাম যখন বইয়ের ছাড়ার জন্য কয়েকবার ওনার কাছে গেলাম যে স্যার আমার উপর মেন্টাল টর্চার করা হয়েছে আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আমাকে সাহায্য করুন উনি একটা কথা বলেছিলেন ভালো না লাগলে না না লাগলে বইয়ের ছেড়ে দেয় এবং এত জঘন্য ব্যবহার করেছিল বলার মতো না আমি শুধু বলছিলাম এই বইয়ের সিএসি সিএসি পড়ার জন্য সারা জীবন স্বপ্ন দেখে আজ এখানে এসে ছেড়ে দিতে বলছেন যাই হোক বইয়ের যেমন ভালো টিচার আছে তেমনি যখন রকমের টিচার আছে স্টুডেন্টদের আরও করতে ফেলার জন্য উদ্গ্রীব থাকে এই যে দাঁড়ি টুকি নিয়ে কথাটা বললেন দেখেন এই পয়েন্টটা মেক এমনি তো ভুলে যেতেছিলাম বাট করিয়া ফেলি দাঁড়ি টুকি দেখে বিভ্রান্ত হবেন না বাঙালির এটা কিন্তু হাজারবার আলোচনা করছি যে তুহিদি জনতা বাঙালি মুসলিম যে টার্মুলা ব্যবহার করি এদের সাথে কিন্তু এদের ধর্মকর্মের সাথে এদের জীবন জীবিকা চরিত্রের কোনো সম্পর্ক নাই বাঙালির ধর্ম বাঙালির চরিত্রে কোনো পরিবর্তন ফেলে না দেখি যে কপালে টিউ না নামাজের দাগ আছে কিনা এখনো আসে 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 আরে ভাই আসে রে আসে আসে জি 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 এই জায়গায় টুপিটা পরে আসে ইন্টারভিউ দিতে দাঁড়িগুলো দেখছেন একেবারে শূন্যতি তৈরি গায়ে কাটছে মানুষের কাছ থেকে জানতে পারতেছেন ওনার চরিত্র সম্পর্কে যে মানুষ ধর্ম লালন করে পালন করে কিনা বলতেছি না রিচুয়ালের কথা বলতেছি না স্পিরিচুয়াল দিকটার কথা বলতেছি ধর্মের রিচুয়াল দিক খালি ওঠা বসা ওঠা বসা দাঁড়ি টুপি বাজ্যিক যেগুলো দেখতে পায় মানুষ নামাজ পড়তেছেন আপনি দেখতেছে কত ধার্মিক দাঁড়ি লম্বা দেখতে পাচ্ছে আপনি কত ধার্মিক কপালে দাগ দেখতে পাচ্ছে কত ধার্মিক আপনি না 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 রিচুয়াল বাহ্যিক এগুলো স্পিরিচুয়াল জায়গাটার কথা বলতেছি যেগুলো দেখা যায় না চরিত্র সেইটা কেমন আপনার আপনার চরিত্র যদি এই কমেন্ট সেকশনে এরকম হয় আই এম সরি আপনি ভালো মানুষ না আপনি ভালো ধার্মিক না সো এই যে বললেন যে এই আরেকজন হুজুর হুজুরের কাছে গিয়ে মানসিক এই অবস্থার কথা বলছে ওই বলছে বইটা টিচার যে সাইরাদে পড়াশোনা না করলে তুই এবং চলো তো দুর্ব্যবহার করছে একজন মানুষ যদি ধার্মিক মানুষ হয় মনে প্রাণে তাহলে সেই সেই মানুষ এরকম খারাপ হইতে পারে কখনো হইতে পারে কি না একটা ধর্ম কি মানুষকে মানবিক করে না ইসলাম ধর্ম বাদ দেন যে কোনো ধর্ম যে কোনো ধর্ম পৃথিবীর যদি একটা মানুষ সেই ধর্মকে যদি ধারণ করে স্পিরিচুয়ালিটির এসেন্স যদি সে ধারণ করে সে সে রিচুয়ালি দেখেন একটা জিনিস আমি এই জিনিসটা নিয়ে আমি কথা হচ্ছিল যাও একজনের সাথে আমি বলতেছিলাম আর কি যে মানে সে বলতেছিল আর কি আমার ব্যাপারে একটু কিছু কমপ্লেন শুরু বলতেছিল যে কত মেয়ের চলাফেরা কেমন আমি তাদের প্রতি রেসপেক্ট আছে আবার হিজাবি এদের প্রতি রেসপেক্ট নাই ধর্মের ব্যাপারটার প্রতি আমার কেমন আমি বললাম যে এটা তো বোঝানো সম্ভব না কেন কারণ আমি ধর্ম মানুষের ওই চেহারা ছবি এইগুলো দিয়ে ধর্ম বিচার করি না সে ধারণ করে কি না ধর্মটা ধর্মের ফিলিংটা ধর্মের প্রতি তার ভালোবাসা আছে কি না ধর্মের আদর্শের প্রতি তার ভালোবাসা আছে কি না সে ধর্মের যেই এসেন্সটা এটাকে সে রেসপেক্ট করে কি না যে ধর্মের এসেন্সকে রেসপেক্ট করে সে দাঁড়ি টুপি না পরে উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করলেও সে কার কোনো মানুষের ক্ষতির কারণ হবে না আর যে ধর্মের এসেন ধারণ করে না সে সারাদিন নামাজ পড়ুক সারাদিন দাঁড়ি টুপি রাখে কপালে দাগ ফেলে দিক মানুষ কমেন্ট সেকশন পড়লে জানতে পারবে যে খুব এরা কোন লেভেলের এরা সন্ত্রাসী কী পরিমাণ যাক সো আমি আপনাদের ধর্মের সাথে আমার ধর্ম মিলবে না এটা বলে লাগবে তার মানে আমি এই বলতেছিলাম যে নামাজ ছুটো ওটা করা যাবে না দাঁড়ি টুপি রাখা যাবে না ওইটা হইতেছে কামস সেকেন্ড আগে ভালো মানুষ হইতে হবে ভালো আখলাক হইতে হবে ভালো আখলাক হওয়ার পর ভালো মানুষ হওয়ার পর তারপর যদি আপনার এইগুলো সে সাথে অ্যাড হয় মাসা আল্লাহ কথা বুঝেন না আপনার ওইগুলো গেছি না খালি এই জিনিসই আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ তাছে আপনি উলঙ্গ হয়ে চলতেন সেটাই ভালো হইতো মানুষের ক্ষতির কারণ হইতেন অ্যাটলিস্ট আই হার্ড ফ্রম সাম অফ মাই ফ্রেন্ডস দ্যাট হি ইজ এ ভেরি রুড পার্সন ইন রিয়েল লাইফ সারদের নিয়ে খারাপ কমেন্ট করতে চাইলেও করতে পারি না একটা জিনিস ভালো লাগলো ছেলের বোকামের জন্য হলো জীবদ্দশা ছা সার ছাত্রদের অনেক রিভিউ
নাচ কোনো কারণ জানতে নাচেও যে প্রেজেন্ট করতে দেয় নাই সেটার যুক্তি কি হ্যাঁ এরকম মানে অমানুষের চূড়ান্ত আর কি আমি ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না তবে কমেন্ট সেকশন থেকে মনে হচ্ছে উনি বড় মাপের অভিনেতা জি আমার তাই বুঝতেছি দেখেন এই অভিনেতাদেরকে চিনি জীবনে বহুত এগুলো দেখছি হ্যাঁ যাক চলতেছে কমেন্ট এটা থাকবে না ভিডিওটা থাকবে না এই কমেন্টগুলো থাকবে না রাইট কুশুল ভদ্রলোক ঘুমাচ্ছেন তো এখন রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠলে একজন কমেন্ট করছে বাপ দেয় ট্রমা পোলা দেয় ট্রিটমেন্ট সুন্দর পারিবারিক বিজনেস চালু করছেন এটা হচ্ছে কমেন্ট অফ দ্য ডে পাবলিকের কমেন্ট সেকশন দেখলে মুড চেঞ্জ হয়ে যায় ভালো হতে গিয়ে এক্সপ্রেস যাক একজন ল্যাবিনসার রাখে যে চলতেছে কমেন্ট চলতেছে যে এই লোক আমার পুরো লাইফে দেখা সবচেয়ে ফালতু লোক আর একজন স্টুডেন্ট হবে আপনি আপনার ল্যাবিনস রাখলে আছে জায়গা এই চলতেছে হ্যাঁ কমেন্টের কোনো শেষ নাই তো যাক বুয়েটের মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের টিচার তার মুখে আবার মানু তার চলতেছে আমি যেই বাংলাদেশের সন্ত্রাসী বলতে যাদেরকে আমি বলে থাকি এই ডিস্টিংশনটা বিভিন্ন সময় করছি এখন আলোচনা করে আরেকবার তৈরি করে দিলাম আলোচনা শুরুতেই আমি যাদেরকে বলে থাকি উনি সম্ভব সম্ভবত সেই ভদ্রলোক এবং হ্যাপেন্স টু বি ডক্টর কুশলস ফাদার আনফর্চুনেটলি সো আমি একজনের অপরাধের জন্য আরেকজনকে দায়ী করি না আমি কুশল ইয়াহিয়া ওনাদেরকে বাই এই ওনারা যে অনেস্ট অ্যাক্টর না ওনারা যে ওটা আলাদা একটা পয়েন্ট আমি মিক করি এবং ওনার সেটা আমি করি করবো ভবিষ্যৎ ওনাদেরকে নিয়ে আলোচনা করার যেখানে আসবো আমি দুইটা জিনিস একসাথে করতে যাচ্ছি না যেহেতু উনি বাবা এসেন্সিয়ালি মনে হইতে পারে যে ও আমি ওনা ওনাকে দেখতে পাই না দেখো ওনাকে না না প্লিজ এগুলো সেপারেট রাখেন বিষয়গুলো আমি সম্পূর্ণ এবং ওনার বাবা হিসেবে কথা বললো কথা বলতে খারাপ লাগতো এবং লাগছে বলার সময় সময় যে অ্যাটলিস্ট কারো বাবাকে নিয়ে কথা বলতে যাও কিন্তু এটা মাথায় রাখেন যেখানে কোনো বাবা দেখেন হিটলারও কিন্তু কারো বাবা ছিল তাই না হিটলার তো কারো বাবা ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ মানুষটা কিন্তু কারো বাবা ওই যে মুহমান আহমদ বলছিলেন যে পৃথিবীতে অনেক খারাপ মানুষ আছে কিন্তু খারাপ বাবা একটা ওনার রাইট সো যত যাই উনি যত খারাপ মানুষ হোক বাবা তো একজনের রাইট সো আবার ওই চিন্তা করলে হবে না তার মানে ইয়ে বাবা দেখে কথা বলা যাবে না তাহলে তো হিটলারকে নিয়ে কথা বলা যাবে না হ্যাঁ হিটলার কি বাচ্চা ছিল প্রেম তো করছিল যা হোক যাদেরকে নিয়ে এত কথা বলি যাদেরকে নিয়ে এত ক্ষোভ ছাড়ি ওনাদের সর্দারে দেখা পাইলাম বলে মনে হচ্ছে 